<笑>このバラこ,このバラ吉田バラっていうんですけどこれ刺してに去年刺したやつこっちねバサバサしてるけどこれがさらに1年前か2年うん刺して2年うん二年半ぐらいになるけどだいぶ太いのでこうなったら鉢上げをしなくちゃいけない、うん、掘ってみないとよく見えないと思うけどね、うん、だいぶ違うよねこっちはまあね、うん、刺し木っていう感じのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそさっきも野原の挿し木をやってる前,、うん、前の回か前回の前だか野原の挿し木をやりましたがこれはミニバラで九州のなんか一番ちっちゃい野原だと言って十何年か前に手に入れたんですが、うん、吉田原というらしいです吉田原、うん、買った人がそう言ってたんで九州で確認したわけじゃないんですけど、うん、バラの種類です、ね、そうです吉田原という野原で、うん、相当小さい方だと思いますね野原にしてはね葉っぱも小さいし花も小さいし園芸種のピンクのみやびとか、はい、あ,あれはもう開発されて作ってあるんですけどこれは野生の野原だそうですすごいちっちゃいでこれが挿し木の1年生1年生1年生の太さを見るこれが1年生の太さですね、はい、こんな感じ、うん、でこちらがここここここ,ここねこんだけ太くなりますこのバラ太るの早いんですよ結構肥料もやりますけどね次の1年だから2年前に刺したやつ、うん、でこうなってきたらもう立ち上げですあら落ちた刺し木2年後ぐらいそう1年生でも鉢上げできるけども、うん、まだ太くないから小さい鉢入れちゃうと太るのがちょっと止まっちゃうんですよねこのポットも結構ちっちゃいですよねあはいはい一番ちっちゃいあのポットでも大丈夫ですねまあ深さがあるしね、うん、さっきのこれに比べたら<笑>、うんまあまあまあ、いいでしょうこういう感じで落としていくと回ってますね猫は、うん時期とかあるんですか植え替えは本当は今じゃないですけどねバラはね丈夫なんで今やっても枯れはしないただ実が止まんなくなる可能性はあります咲いてる時バラはやっぱり春ですよ春2月ぐらいがベストですけど、ね、2月の終わり頃こんだけ伸びてますビヨーンってほら、ね、切っちゃいますでここで根を切っちゃうのでこのつぼみに影響があるんで、はい、だから本当は春にやった方がいいんですでいらない枝を切りますそれからこういう根っこ変なとこから出てる根っこ、うん、ここも切り芽が出る前にってことですかうん葉っぱは出ててもいいんだけど花芽が出る前に植え替えた方がいいうんそうそうそう花芽が出てからだと花は咲くんですよ咲くんだけど実が止まらない止まらないうんっていうのは、み、み、赤い実がなるんですよ、ね。いっぱい、いっぱいできちゃうってこと。それともできないってこと。止まらない。実がつかない。実がつかないってことです、ね。つかない。で、こんなに伸びてるやつは、これはもう、いらないので、下から見て。これいらないなと思ったら、下から切っちゃう。ね、これもったいないんですよ。今は挿し木。挿<笑>し木ですよね。それは前回の動画をご覧くださいと。はい。はい。これも、これも。<笑>これも真ん中からねピオーって伸びるこんな細いのはね刺してもしょうがないさっきのは太かったからねあ,、うん、あとみんな花芽になってるかなよく中の方を見てね映んないよねちっちゃすぎてね、うん、でも結構今いいかここここここ,、はいはい、ここの枝がこの枝が邪魔なんこれがピューって伸びてるここに一極できるかなこれこれねここの角が出るじゃんそうすると。うんであとは中の方でいらない枝があるかこの枝かいる枝いらない枝はどうやって判断してるんですか感覚<笑><笑>それはねやってるうちにわかるんだと思うんだけど、うん、あの要するに立ち枝まっすぐ立つ枝は取ります、うん、上にねピュって伸びてるのと、うん、あと曲がってるところのところに生える枝は曲がりが強調されないので取ります。今取ったのはここの曲がりから出てたのね。こういうふうに,、うん、ううふうにこの曲がってるところからこう出るとなんかストンキョ。これな、うん、なければここがこう
曲がりがよく見えるじゃないですかあと中の方で一番最初に抜いたのはここからまっすぐ出てた太い枝、うん、ここにあった2本まっすぐビューって、うん、それは今取っちゃいましたそのくらいがまあ、規則性といえばそういう感じですけど、うん、それはもう見た瞬間に分かるようになれば大したもんですよ。うん勘というか、的なこともあるのか。なんだろうね。受験で言うと株立ちになるじゃないですか。値上がりです。値上がり。あ、値上がりですけど。株立ちじゃなくて値上がり。ここまで埋めちゃえば株立ちになるけど、どどここまで出しますよ。値上がり。値上がり。値上がりです。野原値上がりが多いんですよ。値が太の早いから、でもこれで、これでもう決まりね。でも花芽がほら、いっぱいあるでしょ、はい、これをどの鉢に入れるかが問題。ね、なんかどれに入るかこれじゃ大きいかなこんな感じで鉢をもう選んでまいりましたが、はい、どれに合うでしょうかどれに合うでしょうかこれでもおかしくないね、うん、ここのね根っこのとこに穴開いてるでしょ石入れましょうかああなるほどねおかしくないでしょこれ意外と合うかも大きいかなと思ったんですよ咲いた時のことも考えてね青いの大きいですね、うん、青はねバラにはねよく合うんですよ、うん、さすっきりするからねなんか品がねうんそう品が良くなるの品がくなるでこれだとちょっと無理かなって感じ入んないことはないけどやっぱりこっちの方がいいでしょ、うん、あとはデーモノこれかこれだねこのはちょっと違うね。ね、これちょっと無理だね。これかこれですよ。多数決取りましょう。ずっと<笑>これ色がちょっと茶色なんで、そこのところが問題なんですよ。まあだからこっちの方が花は生えるみたいな。であとちょっと趣きというかね。そうなんですよ。こっちのがまあ華やかであれば、ね。好みですよね。石ないかな。流、うん、岩石のちっちゃいのってどっかに置いてなかったっす、ね。ここら辺じゃなかったっす。売店に持ってった。ありましたありましたあった、はい、これがね流岩石のクズなんだけどねうちにはうちにはねぴったりなサイズなんですよちっちゃくてこう,こういう風になってこれとかねこ,んなのとかこれちょっと縛っとくんですけどねこんな感じかこれちょっとおかしいかなこのくらいの方がいいのかなあんまり出っ張らせるよりね,ね、うん、で下埋まっちゃいますからね、うん、らここちょっとあれで糸でね縛っとくっとくるってこれ最初ずれちゃうんですよ、うんうん、ここのところがね、はい、で毛と土つけてやる場合もあるんですけど小さいとね毛と土だとねドロドロになっちゃってやだこれは木綿糸ですこれは腐ってなくなるためそうですアルミ線とか使うと食い込みますからこのくらいでちょっと止まってればいいんです。な厳重にしなくったって。根が太ったら食い込みますからちゃんと。はい。ねこれでいいの。ではこれにしましたっていうことで。はい。これも八になりました。はい。今度は網をつけます。こういうマウワジも東京付近の人はねグリーンクラブで買えるけど。これはどうやって手に入れるんだろう。これはハラシスイバチです。ハラシスイバチ。シスイバチ。シスイさんの鉢で。お友達なんで作ってもらってます。ます売ってますよ。<笑>売ってます。ネットとかで買えるんですか。ネットでも売ってると思いますよ。す結構出回ってると思うんですけどね、うん。ご本人が売ってますからね。皆さんネットで探してください。<笑>近くにないお店,お店がない人は。しすいさんはね、すごいですよ。八のなんだっけ、画風展の八の展示会でこの間、今年か、うん、銀賞かな、えー、取りましたね。豆鉢なんですか。いうん、豆鉢専門です。で、まあ、あと植え方一緒ですよ。ね、洗い土入れて。問題はこれね。うん、この場合、丸と同、同角で、足が三つなんで、はい、足のどっか一角。決めて。正面にして。うん。ここかな。木がよく見える場所。<笑>花がね、後ろ向いちゃうんだけどね、うん、でも木の方を優先しないといけないから今はこれはしょうがないですね最初のあれが届かないお引っ掛けですあ引
かかんなかった引っかかんない場合もあるんですこの止め方は前の動画でやってるんでそちらを確認してください<笑><笑>これ便利ですねちっちゃいやつやるとき僕この止め方や教わってから結構使ってるんですけど楽でいいと思いますごくそれと、ね、縛るのって結構大変じゃないですか。面、う、倒、ん、くさいんですよね。そう、こっちの方が楽。特に山野草なんか、これでね、うん、ちょっと引っ張っとくのがいいっていうのが結構あります。ちょっとしたなんか黒松の苗とか、ちっちゃいやつ。そうそうそう、ちっちゃいのはこれで十分。これで十分。二箇所止めで。よし。と動くね、まだ石がね、石動くけど、うん、土入れれば。大丈夫でしょう。よいしょ、はい。土入れます。が前なのでも花がね後ろ向いて咲いてるんです、ね、でもしょうが木の形に合わせるこっちに今花がいっぱいあるからいずれそっちも咲きますじゃあ水入れますキュッキュッとキュッとしたらまだ入るからもうちょっと入れます石の分だけ土が入んないんですよだから多め多めにしとかれた桶張ってないからあんまり綺麗に見えないんですけどこんな<笑>な感じで、うん、これがこの根っこが太くなって食い込んでいくのが1年経てばもう全然取れないですよバラの根っこ太るの早いのでねちょっと苔を練ってこの苔<笑>これバイバイじゃないですかどうですかモセキューの 10% の女子層に 10% なんですか 10% そのものそのものなんですかそうに見え感じないけどねバラっつうところがいいんですかねバラ,ってバラが一番大変なんだよ盆栽にすんごあの暴れるからなるほどうんとねバサバサ切れる人じゃないと作れないあんまり綺麗に貼れません<笑>これで完成くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるはいで石を噛むぐらいちゃんと根が、うん、根が太りますから一年で全然太りますからはい倍々じゃないですかこれはこれは良くなったと思うよ、うん、さっきねパッと持ち上げたこれは植え替えてミスター綺麗になるだろうな,なるほど瞬間わかんないったのよ<笑>瞬間にそこで値段つけんだからこれはいい感じになりましたはいありがとうございますさあさあ卵あーあーあああ芋虫いくかそう全部食べちゃう、うん、<笑>あ,あダメだ止まったあそこで止まってるあどこに止まったか見て見て見てあそこあそこあっちあっちあそこどこの木に止まってるか見て木の種類を見てあ行っちゃった二<笑>回止まったよそのその辺でじゃあ別の木だねわかんない見えなかったシュッて止まったアゲハが敵なんですねアゲハが敵ですすごい敵です。一瞬で全部食べちゃうんだ、ねうん。当然逃げるとあれですよね。スズメバチが来るとみんなに逃げますけどね。それはスズメバチは人間怖いけど、<笑>スズメバチは虫を食べてくれるから一目ちゃダメです。ああ、なるほど。うちにも来ますけど、水飲み行くんですよ。水やってると来るの。それで下に溜まった水飲むんですけど、私らがこうやってってブーって来て、でこう水飲んで、で私は水かけてって上で。こう待って、うん、でシューッと降りてきて全然刺さないよ共存してるみたいな感じであ水ですかみたいな感じで飛んでくるんだよ<笑>お客さんびっくりする殺虫剤かけてるカンタ君に言っときますね<笑>あ来たほらほら来たすずめばち怖くないですかでもいや怖くも刺さないですよね何もこうやるから刺すんだよね何もしないで普通にしてると刺さないよそうなんだなんかねあの奥にね蜂の巣があるらしいよ竹のこっち側の竹の奥雲が散りたいよ怖いけどなうん怖いけどしょうがないよねしょうがない<笑>